വണ്ടർല അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് വളരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീ ഗാർഡും അതിൻ്റെ ഒരു പടി ഒരു പടി ഉയർത്തണമെന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പുതിയതായിട്ടൊരു കേബിൾ ഫാക്ടറി കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങുന്നത് അതും ആ കാലത്ത് നല്ലൊരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോടുകൂട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ വി ഗാർഡിനെ വി ഗാർഡിനെ പല പല പ്രോഡക്ട്സും വാട്ടർ ഹീറ്റർ കേബിൾ ഇൻവെർട്ടർ യു പി എസ് അങ്ങനെ പല പല പ്രോഡക്ട്സും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടായി വി ഗാർഡിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള സീനിയർ മാനേജേഴ്സും പിന്നെ എൻജിനീയേഴ്സും അവരൊക്കെ വളരെ കേപ്പബിളായി ഞാൻ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അധികാരം വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് കാരണമായിരുന്നു ഒന്ന് വണ്ടർല തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു പല ദിവസങ്ങളും ഞാൻ വി ഗാർഡിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോലും എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഞാൻ മാറി നിന്നാലും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി എനിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തു പലരെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വി ഗാർഡും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ജീവിത രീതി രാവിലത്തെ സമയം വി ഗാർഡിൽ പോവും ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വണ്ടർലയിൽ പോവും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജോലികളാണ് ഒന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വഴിക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ എത്തിച്ച് കസ്റ്റമറിൽ എത്തിക്കുന്നു അവിടെ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സാണ് കാണുന്നത് അതേസമയം വണ്ടർലയിൽ അങ്ങനെയല്ല നേരിട്ട് ജനം അവിടെ വരുന്നു അവർ അതിൻ്റെ മുക്ക് മൂലയിലും അവർക്ക് നേരിട്ട് കാണാനോ പരിശോധിക്കാനൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊരു സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതൊരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു വളരെ കൗതുകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയും മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അത് എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അത് എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന മാനേജർമാരുടെയും എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെയും ഗുണം അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വളർച്ചയെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ഒന്ന് സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്ന ആൾ ഇതുപോലെ വളർന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ചില ചില മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു വീകാട് തുടങ്ങിയിട്ടൊരു അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നെ റോട്ടറി ക്ലബ്ബിൽ ചേർത്തി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സ്പീച്ച് അന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതും അത് നോക്കി വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയോ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പോരാ അത് ശരിയായിട്ടില്ല ഇനിയെങ്കിലും പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് അതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റിയും വളരെ പുറകിലാണ് കാരണം നാട്ടിൻപുറത്ത് മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ പല പല കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചില കോഴ്സുകൾ വേറെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റി പത്ത് പേരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒത്തിരി അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഒരു ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെയല്ല അപ്പോഴേക്കും വി ഗാർഡ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്
ഓരോ ഡീലേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് വേണം എന്നല്ല അത് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ല് വേണം അത് ഞാനൊക്കെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊന്നും എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ചിലവർക്കൊക്കെ അത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അത് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും ഒരു സ്ഥാപനം വളരണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആ എം ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററോ മാനേജിങ് പാർട്ടറോ അയാൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അയാളുടെ ചിന്താഗതി മാറണം അയാളുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ഥാപനം വളരുന്നില്ല അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയോ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പം ഞാൻ പല ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബാംഗ്ലൂരോ ചെന്നൈയിലോ ബോംബെയിലോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ കോഴ്സുകളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് അതെൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്പനിയുടെ കെട്ടും മറ്റും കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ മാറുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ആ വ്യക്തി മാറണം എന്നാൽ മാത്രമേ കമ്പനി വളരുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയും ഇന്ന് കാണുന്ന ഞാനും ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഞാനും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അന്നത്തെ എൻ്റെ ജീവിത രീതി ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം വരുത്തിയ ആളാണ് ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവർക്ക് വളർച്ച ലഭിക്കുകയും ഞാൻ ആ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ധാരാളം ഇപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട് ആ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം ബയോഗ്രഫി വായിക്കും അത് ഒരുമാതിരി എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ഞാൻ വായിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബിസിനസ്സിൽ വിജയം വരിച്ചവരും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സും എല്ലാവരെ പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഗുണം കാണുന്നത് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറ്റം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നമ്മളും കൂടുക ഗോസിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഞാനും അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഞാനും വിമർശിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മളിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്താണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നേറുക നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും വ്യക്തികൾ പലരും പല വിധത്തിലാണ് അവരെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കെന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അതെല്ലാ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബുക്ക് വായിച്ചാലും സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്കുകൾ വായിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഒരേ പോയിൻ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഐക്യു ഐക്യുവിനേക്കാളും ഉപരി ഇ ക്യു അതായത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അയാളുടെ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ് ചില നല്ല ഐക്യു ഉള്ളവരൊക്കെ ചില ചില സാഹചര്യം വളരും വരുമ്പോൾ തളർന്നു പോകുന്നതും അവരാകെ ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആവുന്നതും അതേസമയം വളരെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ആത്മസംയമനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലീഡറായിട്ട് നമ്മൾ വളരണമെങ്കിൽ ആ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആ ഒരു കാര്യമൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാനതിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് അത് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തത് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബൈ ബർത്ത് കിട്ടുന്നതാണോ എന്ന് ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ബൈ ബർത്ത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും പകുതി 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 ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം അത് നമ്മളതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ 
അയ്യോ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എനിക്ക് ഭാഗ്യക്കേടാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ മുതലെടുത്ത് മുതലെടുത്തെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് എൻകാഷ് ചെയ്ത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിലേക്ക് വളരാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തേക്കാളും ബെറ്ററായിരിക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാ അടുത്ത മാസം ഇപ്പോഴത്തേക്കാളും ബെറ്ററായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി ഗാർഡിനും ആ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈയൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പല ടോക്കനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളതിലൊന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയും പണമുണ്ടാക്കലല്ല പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് അല്ല അയാളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ എന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് അത് മാർക്കറ്റിൽ വിജയിപ്പിക്കുക അത് കസ്റ്റമർ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി അവരഭിപ്രായം പറയുന്നു അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശസ്തിയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മിക്ക കേസിലും അത് ശരി തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കില്ല പണം കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കളിച്ച് ജയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടി കളിച്ച് തൻ്റെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുക അതിനോടൊപ്പം അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പണത്തിന് മാത്രമായിട്ട് പണത്തിന് മാത്രമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതല്ല ഒരു എൻ്റർപ്രണറുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അതിൽ വളരെ ക്ലിയറാണ് ഓരോ പദ്ധതികളും വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വി ഗാർഡ് ആയാലും ശരി വണ്ടർലേ ആയാലും ശരി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എങ്ങനെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എടുക്കാം അടുത്ത് എങ്ങനെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് സ്റ്റെബിലൈസർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റെബിലൈസർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അത് സാധാരണ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ വന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും തമാശിക്കെങ്കിലും പറയും ഓരോ വർഷവും ഞാൻ ചിന്തിക്കും അതായത് അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നു അടുത്ത വർഷം മുതൽ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവില്ല വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാലും എന്നെ അത് ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പല പല പ്രോഡക്റ്റിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞത് പമ്പ് തുടങ്ങി വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങി കേബിൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു സങ്കടം ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും സ്റ്റെബിലൈസർ വി ഗാർഡ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടേൺ ഓവർ ഓഫ് വി ഗാർഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഫ്രം സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കഷ്ടിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പഴയ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ലാമ്പി സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ ഒരു ബെൻസ് കാറ് മേടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പണമല്ല പ്രധാനം നമുക്ക് അതിനോടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക അതിനോടൊരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ബെൻസ് കയറായാലും ശരി ഏത് കയറായാലും വിരോധമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു അധ്വാനവും അതിൻ്റെ റിട്ടേണും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിസിനസ്സിൽ പലപ്പോഴും സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ഉണ്ടാവും പരാജയങ്ങളുണ്ടാവും 
ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അങ്ങനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് വീഗാഡ് ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല നിലയിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഹൈദരാബാദ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അവിടെ വലിയൊരു ഗോഡൗണും എല്ലാം തുടങ്ങി ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് എന്തോ അവിടെ പെട്ടെന്നൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരികയും ആ ഗോഡവൺ ഇട്ട് മുങ്ങിപ്പോവുകയും നനയുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് നനയുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്നും അത് എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ഉറക്കത്തിനെ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിജയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ അതുപോലെ പരാജയങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തേക്ക് അവിടേക്ക് സ്റ്റോക്ക് പോരാതെ വന്നപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ആത്മസംയമനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് കുറേയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത ഒരാളാണ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും വികാഡിൻ്റെയും വണ്ടർലയുടെയൊക്കെ വിജയ രഹസ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി മസ്റ്റ് ബി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒരു നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂടെയാണ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല മാനേജറെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എൻജിനീയർമാർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർ നോക്കുന്നത് അവരുടെ ബോസ് എത്രക്കാരനാണ് കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണോ അയാളെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് അയാളെ ജീവിത രീതി അതെല്ലാം പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് ഐ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മശക്തി ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു 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 കഷ്ണം പേപ്പറും ഒരു 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 പാനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പല എന്താ പറയുക ഓർമ്മശക്തിയേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കുകയും കുറച്ചും കൂടി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആയാസം കൂടാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്ന് പക്ഷെ അത് എന്നിട്ട് സാറുമാരൊക്കെ ആമയും മുയലും ഓടിയ കഥ പറയും പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി അതാണ് വേണ്ടത് പലരും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റഡിനെസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉരുണ്ട് വീണിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അതായത് അവർ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുതിയ മാനേജർമാർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സ്പാൻഷൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാലിടറിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി വന്ന് തകർന്നു പോയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഈ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി പേരുടെ തകർച്ചകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്നും അവരുടെ കുറ്റമോ ആയിരുന്നില്ല അതായത് അവരൊരു ഫ്രോഡ് കാണിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ചില പിന്നീട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അവർക്ക് ചില പാലിച്ചകൾ പറ്റുന്നു അവർ അങ്ങനെ അത്രയധികം ലോൺ എടുക്കരുതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുറേ പേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് പ്രശ്നമായി അങ്ങനെയൊക്കെ പല മണ്ടത്തരങ്ങളും ഈ ഫാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആ സ്റ്റഡിനെസ് പോകരുത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് വളരെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു അതും ഇതുപോലെ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഞാനൊരു ടെക്നിക്കൽ ഹാൻഡാണ് അപ്പോൾ സ്ഥാപനം വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനേജീരിയൽ എക്സ്പെർട്ടാവുകയാണ് വേണ്ടത് ടെക്നോളജി അല്ല മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് അതായത് വീകാട് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോഴ്സ് നടത്തിയിരുന്നു ഒരു അത് മോർണിംഗ് കോഴ്സാണ് അതായത് ഈ മർച്ചൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടൻസി കോമേഴ്സ് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങും ഒമ്പത് മണി വരെ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് അതിന് പോയി ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് എന്താ പറയുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എത്ര നല്ല ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് തന്നെ വെച്ചാലും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്താലും ബട്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊരു ഒരു മിനിമം ഗ്രാഹ്യം വേണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ പടി പൊടിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം അതായത് നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അവർക്കത് മനസ്സിലാവണം അതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ആശയം എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് നല്ലൊരു നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഗ്രാഹ്യം വേണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് താഴെ തട്ടിലേക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ പോവില്ല അത് പാതി വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വളരെ വേഗ് ഐഡിയ മാത്രമേ താഴെ തട്ടിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവർ പല മണ്ടത്തരങ്ങളും ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ തട്ടിലുള്ളവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഞാനൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സമയമെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് വീണ്ടും വീണ്ടും അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഡ്രൈവറോടൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷീല പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും മതി പറഞ്ഞത് എന്ന് പക്ഷേ എനിക്കെപ്പോഴും തൃപ്തിയാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യമാവുന്ന വരയ്ക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനത് ഇനിയും പറയും എന്ന് അത്തരക്കാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഒരു അനുഭവം പറയാം അന്നൊരു ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് എനിക്കൊന്ന് ബോംബേല വെച്ച മറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത അങ്ങേര് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഹു ഈസ് യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിവിധ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ മറ്റ് നമ്മൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നവരല്ല നമ്മളുടെ വളർച്ച നമ്മൾ തന്നെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേണം നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ സ്ഥാപനം വളരുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കോഴ്സിൽ വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹു ഈസ് യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേര് അത് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് യു യുവേ സെൽഫ് ആർ യുവർ ഓൺ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ മടി പിടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതിനൊക്കെ ഒരു ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു